trochę na boku, ale nie chciałam tam tej rajki zamawiać jednej. A może to się uda wykąpać? Na no, takiej stacji wystawam. Od dziewiątej proszę nie Cała pauza na prysznic, masakra. Kiepsko trafiłam. Był kierowca, który sobie urządził spa. No ale nic. A ten pierwszy nic był straszny. Masakra. Czasami jakoś mnie to nie razi. I podchodzę do tego, że po prostu tak jest w Europie. A czasami to po prostu mnie odrzuca. I się mnie odrzuciło. No dobra, lecimy dalej. Ale to jest łatwiej wyjechać. Jak sobie troszeczkę cofnę. Ten to ma za głowę, co? Popatrzcie pod koło przednie. No i powoli będziemy wjeżdżać do kraju, w którym Wolbi jeszcze nigdy nie byłeś. Podpowiem Ci Wolbi już do kraju, w którym ja stawiałam swoje pierwsze kilometry trackerskie. Zjedziemy się tutaj na stację benzynową. Tutaj przez stację, ja dobrze pamiętam, przebiegła granica. Sprawdzimy, czy mi się urządzenie zaleguje na opłaty. Na wszelki wypadek. Musimy przyjechać na stronę belgijską. Teraz jesteśmy jeszcze po niemieckiej, więc urządzenie się nie zaleguje. No panie. Jak to się zmieszczy? Granica zawalona. Policja za mną jedzie, widzę. Tylko przyjechaliśmy i już mi się Belgia zaświeciła na zielono. Wszystko jest ok. Euro 6. Numer się zgadza. 44 tony. Ok. Te tutaj mają próbować. I to już jest strona belgijska. Taka ciekawostka dla ludzi spoza Europy. Widzicie? Jeden parking, a na wyjeździe jest się w Niemczech, a na wyjeździe jest się w Belgii. W innym kraju. Żeby to też było jasne, że Belgia i Niemcy to dwa osobne kraje. Niezależne. No to gazujemy. Kolejne górki. Jezu, Wolwi. My to mamy ciężko cały czas, nie? Ciężko sobie wozimy i jeździmy po górkach, ale to dobrze, bo się rozjeździsz na początek. Pięknie się włożysz w górę. Pięknie. No, w Belgii pogoda nie sprzyja. Zerwały się. Zerwały się mocne wiatry boczne. Dzisiaj mam 22 tony załadowane, więc wiatry mi nie straszne. Liège Airport, no jeździło się tutaj trochę w czasach pracy dla SRS, jazdy dla ICL. Są na niskich kółeczkach i mają 
jest zainstalowany system rolek zasilany pneumatycznie, uruchomiony pneumatycznie i jest podzielony na cztery sektory. Także podłoga, jak się otwiera drzwi na pusto, podłoga jest taka, jak powiedziałabym, trochę podziurawiona. I wtedy poszczególne sektory, yy, wtedy można włączyć te poszczególne cztery sektory rolek i wtedy wyciągają się po prostu kółeczka z podłogi, wysuwają się kółeczka i wtedy yy, do załadunku naczepy poziomuje się tak, ta naczepa sobie tam, znaczy ta paleta sobie wjeżdża e, odpowiednio trzeba wyłączyć ten ostatni ten ostatni panel rolek, żeby nie rozwalić ściany przedniej, bo ta, ta, ta paleta się potrafi mm, rozpędzić i to oczywiście nie jest drewniana paleta, tylko zazwyczaj jakaś taka, taka aluminiowa płyta, płaska płyta aluminiowa. no i na tym po prostu na tych wszystkich magazynach podają taki dokładny e, sześcian i żeby te paczki, w związku z tym, że to nie są zazwyczaj jakieś paczki regularne, tylko sami wiecie, co wysyłacie, co zamawiacie przez internety, to są te rzeczy w różnych paczkach, przy różnych. I z tego układają po prostu takie kostki. I te kostki, żeby się nie rozsypywały, te poszczególne rzeczy, żeby nie wypadały, są e, tak jakby powlekane siatką, wielką siatką, z takimi oczkami powiedzmy. A więc wiadomo, że w takiej naczepie, jak ja jeździłam, czyli to było w ogóle izoterma, czyli miałam gładkie ściany. Tam się dosyć często zdarzało, że przy drzwiach dosłownie te zawiasy od drzwi zahaczały o siatkę i paleta się nieraz klinowała. Nieraz te palety już były takie trochę, więc naprawdę te załadunki, załadunki jeszcze wchodziły. Załadunki to nie był problem, bo po prostu paletę popychali paletą, wypychali to i wchodziły. Ale załadunki, uuu, to było dopiero, bo jak się gdzieś zahaczyło właśnie o ten zawias przy wyjściu, no to tam jest powrotem, tam jest powrotem, poziomowanie tam jest powrotem, podnoszenie i opuszczanie rolek, więc zabawy z tym było nieraz dużo, a czasami było tak, że w ogóle trzeba było zahaczyć pasem paletę, przywiązać do rampy i dosłownie odjeżdżać z tą paletą, bo, bo te rolki przy, pa, przy tych rampach lotniskowych też dosyć często były to były takie systemy, takie jak windy, które, które po prostu równały się z poziomem ciężarówki, e, tą paletę jakby wysuwała się paleta i wtedy ta winda się e, podnosiła i dopiero wtedy to szło gdzieś tam do magazynu, już na lotnisku bezpośrednio. Więc generalnie to czasami to wyciąganie palet to było dosłownie rodzenie palet i jak zobaczyłam, że on ma tą naczepę plantekę, to, był, to sobie pomyślałam, Jezu, tyle szans do zobaczenia tych siatek, to już sobie pomyślałam, że lepiej by było w ogóle nie nawozić Wyobrażam sobie, że to musi być katorga, bo zazwyczaj właśnie te, te palety tak wyglądają. Więc ja pomyślałam, że to było ciężko. Ja jak pracowałam, to praca była rzeczywiście, cała trudność pracy polegała na tym, że, że było bardzo nerwowo. I tak ten kierowca wczoraj opowiadał, że dosłownie ma 15 minut spóźnienia, to już go tam dyspozytorzy opieprzają, więc jak cały czas jeżdżą na tym tomie z tym systemem trafik. I jeżeli widzą, że jest jakieś opóźnienie na drodze, to od razu muszą się meldować, że będzie opóźnienie co do minuty, więc jest bardzo nerwowo, bo jak wiadomo, jak to zawsze mówili, samolot nie poczeka. Dwa, że są procedury celne i przy różnych ładunkach są różne procedury celne i, i naprawdę trzeba wejść w ten świat i w te ładunki, żeby się nauczyć co, gdzie i jak. Ja pamiętam właśnie, jak jeździłam, jak zaczęłam jeździć, to jeździłam przez dwa tygodnie, w zasadzie z kierowcą się okazało, że można wieźć ładunek do tej samej firmy na lotnisku w Brukseli i raz się trzeba odprawiać w jednej agencji, a w drugiej, ra, drugim razem bezpośrednio w firmie, gdzie się rozładowuje, a trzecim razem jeszcze trzeba iść kilometr dalej i tam gdzieś do któregoś biura trzeba wiedzieć, gdzie i co i jak i załatwić. Także jako pierwsza jej pracy bym tej pracy nie wybrała, bym się miała dopiero uczyć, bo jest to skomplikowane dosyć. W dodatek trzeba już naprawdę ogarniać cofanie, ponieważ te lampy, rampy na magazynach przylotniskowych są bardzo blisko siebie. Plomby nie wolno absolutnie samemu otworzyć, co oznacza, że trzeba często w ogóle polować na rampę, bo to nie jest też tak, że, że jest dużo rampy na jakichś wielkich magazynach logistycznych, niestety nie. Zazwyczaj tak nie ma, więc jest po prostu tylko kilka ram, jest ciasno. Ciężarówki czekają, no stop, poukrywane gdzie się tylko da. Jak się w końcu udaje mieć rampę, to trzeba tam wcofać i zazwyczaj jest ciasno. 
drzwi nie można otworzyć. Trzeba tam dopiero w niej skakać i machać i tak dalej. W związku z tym, że są to te magazyny i często właśnie celne, więc tam y, kierowca nie ma prawa wejść. Więc jak się w biurze zamelduje, to później po prostu musi czekać na tą rampę i musi wiedzieć, które rampy są. Czasami są oznaczone, czasami nie, że to są do eksportu, to do importu, to jeszcze do czegoś tam. Więc trzeba dużo polować. No i nieraz tam stoi pod tą rampą i stoi, stoi i nie ma się możliwości, nie ma dzwonka, nie, nie ma nic, aż ktoś Cię tam zauważy. Otworzyć, mi, otworzyć i plombę i wtedy wyjeżdżasz stamtąd, otwierasz drzwi i wtedy jeszcze raz cofujesz, a jest po prostu ciężko. Załodunek do załodunek średnio trwa 3 godziny. Może 2,5, ale raczej nie szybko. I to nie są takie 3 godziny, że człowiek przyjedzie i się walnie i śpi. Tylko to są takie 3 godziny, że nas to poluje, gdzie tu stanąć, gdzie tu wcofać, gdzie tu co załatwić, yy, gdzie pojechać plombę założyć i tak dalej, i tak dalej. I to, to jest już takie mocno. Takie po prostu pracuje się w ciągu napięciu. Napięciu i takim, takiej niepewności, i takim, że nas to trzeba siedzieć za kierownicą i nas to trzeba się gdzieś przestawiać. To jest ciasno. To jest raz, a dwa, no w związku z tym, że zawsze to zajmuje 3-4 godziny za ładunek, bez ładunek, jakakolwiek czynność na lotnisku, no to też często było tak, że dyspozytor wysyłał mnie i ja już miałam 14 godzin pracy i gonił mnie, że muszę to zrobić, muszę to załadować, czy tam rozładować, zwyczaj rozładować oczywiście i efekt był taki, że 15 godzina pracy, a ja się dopiero podstawiałam pod rampę, no i co dalej, nie? Reszta jest nieocenzurowana, to nie będę mówić. Także generalnie było po prostu ciężko. Ciężko, a później jak się skończyło już w końcu tą robotę w 16-17 godzinie pracy, to się okazało, że nie ma gdzie stanąć. I jak jeszcze pamiętacie, mój pierwszy film na tym kanale to jest właśnie z lotniska w Franku. I tam już wtedy, to był rok który 2013, 2012, nie pamiętam. Już wtedy było tak, że tamto lotnisko się fajnie, no, fajnie się jakieś tam nowe miejsca budowały, ale parkingi już, już, już stawiali wtedy zakazy po stoju do ciężarówek na lotnisku. Później jeszcze było tylko gorzej, bo wszędzie po prostu parkingi na autostradzie były malusieńkiem i obstawione. Także tam nie było szans w ogóle, żeby wjechać na jakiś tam parking, gdzie z lotniska i zaraz wjechać na autostradę i zaraz ustanąć. ustanąć. A na lotnisku no, było kilka miejsc i fajnie, bo była restauracja i tam pamiętam, że miałam wyrobioną kartę w raport. Było dosyć tanio, można było tam zjeść, było dobre rzeczy. Pamiętam, że tam ludzie w ogóle tacy przyjeżdżali sobie jeść. Gdzieś tam, czekajcie, bo tam trzeba mówić kartę, to może po prostu z rodziny. Nie pamiętam, ale w każdym razie kojarzę, że taka, była taka starsza para z niepełnosprawnym synem. I tam bardzo, bardzo często widywałam właśnie na obiadach. Generalnie Ciężko. Ale ciekawe ładunki się woziło. Najciekawszy ładunek jaki wiozłam to właśnie pod ACL. I to była paleta z pszczołami jakimiś tam uśpionymi. Były koperty z pszczołami wsadzone do pudełka z dziurami. Jakieś dziwne kwiatki. Kwiatki to się woziło naprawdę przedziwne. Jest bardzo dziwne kwiatki. Nigdy w życiu pamiętam nie widziałam jakichś takich kwiatów. Wyglądały naprawdę jak kwiaty jakieś jakiegoś lasu deszczowego. I to jakieś takie, pamiętam, raz wiozłam kwiaty, które były złożone w pudełkach chyba 2 metry długości. Takie grube, zielone. I to leciało chyba gdzieś do Ameryki Południowej. Owoce morza ładowałam, to już oczywiście na chłodnie. Pamiętam, któregoś razu się bałam, że te owoce morza się w ogóle zepsują, bo był upał. Chłodnia była biała. Ale było jakieś 40 stopni i ja musiałam schodzić tą chłodnię bodajże do minus 15. Pamiętam, że minus 15 albo 0? Już naprawdę nie pamiętam. Teraz chłodniarze tutaj teraz powiedzą jak to tak, jak to. Ja naprawdę nie pamiętam. W każdym razie trzeba było mieć niską temperaturę, bo miałam ładować owoce morza właśnie z Belgii i to, to robiłam na szybko, przywoziłam do... Pamiętam, czy to było z Belgii, czy to było... Bruksela, to było na pewno za wędem, w centrum, a czy to wiozą do Lijesz, czy do Amsterdamu, gdzieś to miało lecieć dalej, to już naprawdę nie pamiętam, ale w każdym razie schodziłam tą naczepę w końcu i patrzę, o, jestem, jest w 
ogóle w końcu się zdarzyło tak, że mogę sobie spokojnie zapnąć pod ramkę, bo to pamiętam, że tak na samym końcu było. Myślę, o, ale fajnie, teraz sobie bez problemu cofam, więc szybko sobie wjechałam, cofałam, bo już mieli ładować. I oczywiście jak otworzyłam drzwi, to zaraz się zrobiło 15 stopni, plus 15 stopni. A oni jeszcze nie ładowali, nie ładowali. I ja już nie miałam możliwości zamknąć. W końcu załadowałam te, 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 te owoce może do takiej chyba było, na, na pewno na plusie było. Chyba tam później z godziny to w ogóle zeszło, zanim ona już doszła do tej temperatury transportowej, ale później nie było żadnego problemu. Także tyle o ACL. Na ACL pamiętam się porwałam dosyć na początku, gdzieś po jakimś roku jazdy, bo bardzo, bo ACL, ten departament jeździł po całej Europie, a ja bardzo chciałam właśnie jeździć po całej Europie i jak najwięcej zwiedzać, jeździć do nowych krajów. Ale ostatecznie okazało się, że praktycznie się jeździ cały czas między tymi samymi lotniskami. Najwięcej się jeździło między jakimś tam Amsterdam, e, Paryż, Charles de Gaulle, e, Lierz, trochę tam jeszcze Maastricht, trochę gdzieś tam jakiś Köln, no i oczywiście Frankfurt. A inne kraje no, wydarzały się po prostu rzadko, także raz czasami gdzieś tam się trafiło nad Madryt, Gdzieś tam jakaś e, Szwecja się trafiła, nie pamiętam jak to lotnisko się nazywało, w tym że jakoś na, na Irlandia się trafiła, to było, pamiętam, Shannon, było na Shannon, to, to było fajne, więc trochę się też gdzieś tam może trochę trafiło, w Norwegii też byłam, w lotniska, ale ostatecznie okazało się, że praktycznie nie da się tam zwiedzać, to było niemożliwe, bo te czasy były non stop przewalone, no stop się miało przyjęte tapo i stało się gdzieś po tych, po tych lotniskach i człowiek był taki zmordowany, że praktycznie się no nie dało, po prostu się nie dało. Ja wiedziałam, że to się mija z celem, bo jest to notorycznie wykończona. No stop mam przewalone tapo albo muszę sobie radzić, a tego nie chciałam. Ale tak tam wszyscy robili. I tak było po prostu tak dyspać cały, cała dyspozytornia tak była nauczona tak się da zrobić. I tak kierowcy nauczyli z Rumunii, no bo mieli premię, więc im się to opłacało. Ale później firma, jak to firma, premię zabrała. A na wieki, znaczy na wieki, a dyspozytorzy już znali możliwości kierowców i wiedzieli, co kierowca potrafi zrobić, jak chce i cisnęli. A ja pamiętam, jak jeździłam, to mi w ogóle nie dali żadnej wyższej diety, więc jeździłam cały czas za te same pieniądze. Więc koniec końców się stwierdziłam, że mi się to wcale nie opłaca. Kilka krajów nowych zaliczyłam, więc fajnie, ale zrezygnowałam stamtąd. I wróciłam na Hiszpanię, ukochaną, na Blandekę. I taka to jest historia moja. W czasach, gdy jeździłam w transporcie między lotnisko. Widzisz, Wolwi? A teraz mam Ciebie. Sobie mogą jeździć. Możemy sobie jeździć sami, gdzie chcemy. My już na moich urodzinach w Grecji. Zrobiliśmy już kalendarz charytatywny. Byliśmy w Chorwacji. Byliśmy na wyspie chorwackiej Pak, która wygląda jak księżyc. Gdzie jeszcze byliśmy na tym? W Bułgarii. Ja wiem, że w Bułgarii źle wspomina, że też. Szybko Cię tam nie wezmę. Ale... Byliśmy jeszcze w Hiszpanii, ja Ci już mam w Hiszpanii lubię nam pokazać. Także jeszcze wiele przed nami razem. 113 do granicy francuskiej. Wiecie? Belgia to mały kraj, 200 km do przejechania w zasadzie od, od Aachen, od tej granicy Aachen. 4-4 aż do Francji. Pokazuję. Miniemy Belgię, skończy się deszcz zapewne. Wow, patrzcie tutaj gigantyczne traki stoją. No, one wcale nie wyglądają na nowe, ale one są nowe. Widzę po rotorach. Ale śmigło mają ze 100 metrów. Nie no, przesadzam, ale to są takie, których ja już nie wyżyłam. To są wiele dłuższe niż te, które ja wyżyłam. Ale to są enerkony. Pamiętacie te takie ciężkie ładunki pół koła, co woziła? No to to właśnie to. No dobra, nie ma co przyciągać. Niech 
jestem, ale muszę. Nóż. Muszę przy sobie. Militaria. Ja jestem za safety i lubię francuskie komedie, ale robić sobie z mojego auta komedię, a to jest komedia według mnie, to mi się nie podoba. Mam tutaj taką, widzicie, małą malatereczkę, tu ma magnes, też mi parę perł. Sprawdźmy, czy z boku Volvo ma metalowe, czy jest to jakieś tworzywowe. Na bok, na Volvo idą. Tak więc sobie, ma magnes. Nie znoszę, jak, wysy... jak zamawiam paczki i są zapakowane w folię, po prostu jakby, nie wiem, złoto do mnie, albo do, do dolary. Co mówiłam sobie jeszcze jakiś czas temu na Allegro, bo wiedziałam, że nie dojdzie ten czas, że będę musiała jechać do Francji. Właśnie, bo nie wszyscy wiedzą. To są naklejki, które Francja wymaga już od kilku lat na ciężarówkach, które mówią o ślepym punkcie, informują o ślepych punktach ciężarówki. Prawa strona, tył, lewa strona, teraz tyłu i z przodu. I wszystkie ciężarówki, które jeżdżą po Francji, muszą mieć tutaj coś ponaklejane dookoła. Mnie to boli po prostu. Mnie to boli, że ja takie coś na ciężarówkę na celic. Ale dobra. Tu mam dwie. Sobie zamówiłam cztery, bo liczy się z tym też, że mi ktoś to ukradnie. A cztery, to tak. Nie, jak pięć potrzebuję. Pięć, trzy, cztery, pięć. Kupiłam sobie coś. Dużo sobie kupiłam. Bo to nie będzie na stałe tam skierowane. Idę mi robić robotę. A przekleić będziemy na płynie. Może ewentualnie tam chwilę pojeździ, ale żeby to jakoś, wiecie, żeby nie było tak hamsko przyklejone. Tylko żeby to jakoś wyglądało. Teraz już wszyscy na świecie wiedzą, że ciężarówka ma matkę. Nie wiem, nie wiem, ale to jest przyło. Nie chcę też sobie lekieru uszkadzać. Jedni mają właśnie tak nisko, jedni mają wyżej. Zauważyłam, na drodze mają różnie, nie będę mieć tu. Pan się przyszedł zapytać, czy ja jeżdżę, ale jaki komplement mi strzelił. Powiedział to, ile masz 22, 3 lata, ja, ha, ha, ha. Goście wiedzą, jak ten, jak mówić komplementy kobietom w moim wieku, nie? Dobra. W sumie to nie wygląda to aż tak strasznie źle, wiecie co? U innych mnie to drażni strasznie, ale tak sobie patrzę teraz jak na szarej pendece, takie coś naklejone, to naprawdę brzydko wygląda. Ale w zasadzie ja mam takie kolory, te skrzydła są takie żółto, zło, nie wiem, pomarańczowo, złote jakieś tam i powiem, że nawet się to komponuje. Nie wygląda to źle, albo to kwestia tego, że to u mnie, więc wiecie, moje Volvo jest najlepsze, moje Volvo jest najpiękniejsze, więc skoro naklejki są już na moim Volvie, to kto wie, czy zaraz nie będą najlepsze i nie będę, te naklejki nie będą rzeczywiście mądre. <grym> Eco off, znaczy eco off. Musimy się rozpędzić, nie lubię wstydu tutaj w Belgii. Ciekawe, czy te moje naklejki się będą trzymać, jak tak przykleiłam na tym na płynie, żeby to fajnie równo wyszło. Niby ten płyn wycisnęłam dosyć, ale, ale nie jest tak na 100%, więc... 
ale jak widzę, że tak teraz był ta blendeka nabiera i powiewa i tak dalej, ale nie widzę, żeby się sklejało, nie puszczało, tak. Myślę, że będzie ok. Gdyby się zdarzyło tak, że będę musiała odpiąć gdzieś przyczepę, to oczywiście na serówkę z tyłu też muszę dać tą przykład. Przepisy. Gazujemy. Wiecie ile mamy? 60 km do granicy francuskiej. Na Francję mam opłaty też na urządzeniu od Eurobank, więc tak nie będę tym razem im zatrzymywać. Na Belgii fajnie od razu zadziałało, to na Francji też zadziała. Jak Etol na Polskę działa, że przekracza się granica dosłownie i od razu działa, to tutaj też na pewno będzie działać. Nie będę zjeżdżać. To ma działać i koniec. Jak do tej pory Eurobank mi nie zawiódł, więc... Idziemy. Może by tak napisać piosenkę o Volvo? Napiszcie piosenkę o Volvo. To potrafi. O, tu jest taka jedna osoba. Jack jeden ma nick i on zawsze pisze wiersze. To on nam napisze piosenkę. Jack, napisz nam piosenkę o Volvo. A takie Volvo, jakie jest wspaniałe. Że pochodzi z cudownej krainy. Że jest stworzone przez najwspanialszych inżynierów. Że było wszędzie na świecie, w najtrudniejszych rejonach. I najlepsi kierowcy uwielbiają Volvo. Wiedzą, że Volvo nigdy nie zawodzi i można w nim jechać na Księżyc. Ja już byłam w nim na Księżycu. Tak. A co napisze melodię do Volvo? Skoro pisze się piosenki o kobietach, to jak można na nie napisać piosenki o Volvo? Jak nie są tak jasno określone zasady, to wtedy człowiek nie wie, czy zjeżdża na pobocze, czy skoro wszyscy tutaj tak stoją, baza awaryjna jest, to nie ma co tego psuć i baza awaryjna wtedy stoi, służy za ratunkowy korytarz. Mam już w tej chwili 3 godziny jazdy. Dzisiaj jedziemy sobie na dwie pauzy. Pomyślałam sobie, że tak czy tak pewnie wykorzystam dzisiaj dziesiątkę, więc jak jest dziesiątka, to już trzeba dwie pauzy zrobić w środku. A jeszcze chciałam się wykąpać w Niemczech, bo stwierdziłam, że w Belgii to może być różnie z tymi prysznicami na stacjach. A poza tym w Belgii też bałam się stawać w ogóle na pauzę, bo imigranci, wiadomo, tutaj teraz mijam jeden parking, bo taki duży znak postawiony informacyjny, gdzie była ciężarówka i miała tak wyciętą plandekę, było pokazane, że plandeka otwarta i ludzie na tej naczepie i ludzie wsiadający do naczepy, więc ogromny parking, więc Belgii, po prostu Belgia to nie jest dobry ta, w, te, w tym kierunku szczególnie, gdzie teoretycznie można też później jechać na Anglię, to nie jest dobry kierunek do zatrzymywania się i opuszczania ciężarówki. Pierwsza pauza poszła na prysznic. Oczywiście mogłam się wykąpać przed pracą. Mogłam, gdyby prysznic był otwarty, ale się okazało, że niestety prysznic jest otwarty od dziewiątej. Wiecie co, cały czas coś mi coś nie pasuje, bo tak nie widzę tej naklejki. Ale wiadomo, ona jest pod lusterkiem, ale muszę sprawdzić, żebym nie wiedziała, co Nie, jest. jest. Wieki nie byłam na tej granicy, wiecie? Wieki, naprawdę wieki. A na mnie często to bywałam. I ten taki charakterystyczny... Zobaczyć. O, ale głodna jestem, ale sobie zaplanowałam, że sobie zjem śniadanko, wiecie gdzie? Znaczy jakieś śniadanko, to już jest druga godzina! Że zjem sobie we Francji coś dobrego. I kawę w Francji. Stanę i dzisiaj sprzątam. Ale znając życie, to ja stanę i się położę i tyle będzie do dzisiejszej, dzisiejszego sprzątania. Ale nie, no trochę muszę. Też sobie nie odbyło ogany, wystarczy... Jeśli sobie pomyślałam, że skoro granica, to może będą chcieli akurat paszport zobaczyć, w sensie dowód, który ja nie wiem, gdzie mam, ostatnio gdzie miałam, jak się meldowałam. Nie mam dowód. Ostatnio jak się meldowałam, wtedy w Słowenii na załadunku i pokazuję z telefonu dowód. Taki, wiecie, w aplikacji, w wersji cyfrowej. Pani mówi, ale taki prawdziwy. Ja mówię, ale to jest prawdziwy. I za chwilkę chciała paszport szczepień i wtedy już z aplikacji, z tej samej aplikacji yy, już był dobry, ale dowód nie był dobry. Dobra, dowodu nie znalazłam jeszcze, co świadczy o tym, że jednak mam bałagan, ale znalazłam paszport. Nowy paszport jest, więc spoko. Patrzę, czy tutaj można w zasadzie przyjechać. O, widzicie ten znak? Czarne na plandece to jest, to jest rozcięcie, widzicie? I ten taki człeczek. O, o tej stetule, na przykład, nie wiem co to jest w ogóle. Mówiłam. 
Ale powiem wam, że mnie tutaj naprawdę wieki nie było, bo ostatnio jeszcze jak tu jechałam, to były takie mega dziury i wertepy. Ale z drugiej strony patrzę, że ten asfalt też raczej wygląda na świeży i nowy. Ej, patrzcie, po drugiej stronie na wjeździe do Belgii jest Frit Papa. Widać, że ludzie stoją. Tam były frytki. Po tej stronie nie widziałam nigdzie. Zawsze się zastanawiałam, czego symbolem jest ten posąg. Chłopie jest po prostu posągiem. Trochę jak ten posąg w Rzeszowie. Wiecie, jaki. Dopiero teraz jak stoję, to widać te wszystkie stare budynki graniczne. No i co? Już mi Francję złapało. Pięknie, pięknie, urwak. Jo, już 40, 30 minut już straciłam w tym korku. Dojeżdżałam do tego korka, miałam 3 godziny jazdy, tak mówią, nie? 3 godziny jazdy, o, w tej chwili 3,50. Wolałam ten wczorajszy niemiecki, bo tam stałam, jak puścili, to, po, to pojechałam. Już straciłam czas z pracy, ale nie jazdy przynajmniej. A tutaj i taki czas stracony, i taki podjeżdżany cały czas. Ja sobie śniadanie nie zrobiłam. Cały czas nie jem, jest trzecia godzina, a strodę na nie jem. Jak sobie chcę coś, coś francuskiego. A tu jest tak, że dosłownie zjazd jest zamknięty do ronda i z powrotem na autostradę. Widzicie? I tam się wjeżdża z powrotem. Co jedł ten? Popatrzcie, albo, albo kogoś szukają, albo taką kontrolę robią sobie graniczną po prostu. To nie jest wypadek, tylko tam sobie po prostu przeglądają wszystkich ludzi. Hej, patrzcie, nawet jest pas rozpędowy. Tylko każdy po prostu przy celniku musiał zwolnić całkowicie i się popatrzeć na niego i jechać dalej. Tak jak taki przykładny przedszkolak. Zamiast po gazie, jak oni nie zainteresowani zatrzymywaniem dać, to te osobówki wszystkie się po prostu musiały, nie wiem, meldować z wzrokiem. Ja ci jestem głodna waszego francuskiego jedzenia. Mam dość tej komedii francuskiej. W postaci jazdy. No i godzina z czasu jazdy tracona tylko po to, żeby dojechać tu z powrotem na tę stronę. Masakra. Patrzcie co to się dzieje. Od wjazdu dowolone wszystko. Francuskie parkingi z rędami zawsze, nie? A w sumie to jest dobrze. Dobrze. Chyba nie będzie francuskiego wiatru. Tu się można było przykleić trochę, ale... No nic. Niby są bramki za 14 km, to tam stanę za bramkami. Zawsze na bramkach były miejsca parkingowe. Nie na takie kant się pisałam. Jak się pierwszy raz jedzie, to się czuję wszystkiego, bo nawet nie wiem w sumie, czy na to tam Tak, na pewno przecież. Nie, dziękuję. Eurobag? Co działa? Teraz parking. ale się przytulimy na tył. I tyle. I sam raz. 4,20 mam. Pauza. Chyba sobie muszę sama coś zrobić do jedzenia. Dobrze, że już coś mam. A najchętniej, to wiecie co? Bym się drinka już napiła. 
jaki mam dzisiaj nastrój. Tak sobie pomyślałam, że zacznę robić podcasty. Po sobie pomyślałam, że mam taką dobrą energię. Odkąd mam mojego wulwuniu, kochanego mój wulwuniu, jesteś wspaniałszy na świecie. A idzie jesień, w zasadzie już jest jesień i będą brzydkie wieczory i pewnie dużo z Was będzie się dołować. To po co się macie dołować, jak możecie mnie posłuchać, nie? Co wy na to? Tak to robię. Muszę jakiś sprzęt kupić, żeby się jeszcze tak, żeby w czasie jazdy nagrywać. I żeby to był tylko dźwięk, a nie obraz i żeby to się dało słuchać. Ale już mam pewien pomysł. Nie powiem, mam taką myśl, żeby podbiec i im tym autem trochę odjechać. Już <grym> pauza wyszła. Można jechać. O, teraz się rajk Chorwackim, fajnie tak to fajnie śpiewają. Jak na sobotnią jazdę, to odpukać nie idzie źle. Ja generalnie nie lubię pracować w soboty. To zawsze. Ale zawsze pracuję. Przenosimy się teraz do. Oby tylko było miejsce dla nas. Stacja jest ogromna, ale więcej miejsc parkingowych dla osobówek, z tego co widziałam na mapie, niż dla ciężarówek. Parkingi, prawie czego tu jest jeszcze dzikość po prawej, ale tak daleko to ja nie chcę stać na dzikosie, bo wiadomo... Tyle łazić. O Jezu! O Boże! Nie, nie mam szans. No, jest go zamknięty. Znaczy dla osobówek tylko nie mam rzeczywiście, bo osobówki najbardziej potrzebują stawać. Muszę o to stracić. Nie, to przejeść. Tu nie pojawiacie żarówki poustawiane. Patrzcie co tu się dzieje. To jest zjazd kempingowy. Napawa mnie to optymizmem. No dobra, próbujmy. Ja się tu będę musiała ustawić. Przed nim. No, to jedyna moja opcja. Patrzcie, tyle miejsca. Tu nie mam gdzie stanąć. I dobrzeć. Patrzcie ze mną. To bym byś korzystała z tego wejścia centrum. Miejsce dodam kogoś do zadania się. Tu przejazd jest. A tu? Czy ktoś ma jeszcze, żeby się wyciągnąć? Za zakrętu? Bo to jest najważniejsze. No jest tutaj miejsce. Ej, patrzcie, ma miejsce. Będę tu stała. Yeah! Tylko się wyprostuję, bo to tylko tak roboczo przemierzyłam. No, przygotowuję się tak precyzyjniej. I z zakrętu będzie można wyjść i w tamtym wyjść. Coś tam jeszcze z międzynarodówki pamiętam. I walki o miejsce. To jest fajna duża stacja, więc będą toalety, będą będzie jakieś, nie wiem, jedzenie, restauracje i tak dalej. I będę na widoku. Więc przynajmniej z lewej strony mi nie ukradną prawdziwe, to już na pewno. Z lewej strony strawnik. Przejeździe też za bardzo, nie? bo to często jest tak właśnie z tymi, z tymi kradzieżami paliwa, że niestety, ale te podjeżdżają ciężarówki. Przerobione. I jeszcze raz właśnie. Jeszcze mi przyczepa nie doszło do prężnika. Składam listerką, kończę trochę. Idealnie, 9.20 wyjechane. Dalej, jestem sobie znalazłem jakąś tą. Dalej yy, jest tylko ten most na Le Havre. Szkoda, że ale to i tak by było ciemno, to może no, spędzę, we wtorek pojedziemy, to też będzie ciemno. Hmm. Ale generalnie to już po prostu nie było nic do stanięcia. Znalazłam taki fajny parking. 
i restauracja obok, i, też, i przy razie dalej jest hotel, i jakoś takie fajne w miarę centrum, ale jak popatrzyłam sobie na Google Maps, no to się okazało, że to jest taki jakby dziki parking i dookoła są jakieś tam różne restauracje, więc jak ja tam zobaczyłam, że miałabym stać na noc i wyglądało na to, że to był taki parking, gdzie w nocy nie świecą latarnie, że tam w ogóle nie ma latarni, to stwierdziłam, dobra, stanę, paliwa nie ma, a mam jeszcze dużo paliwa. Dopiero wyjechałam nie całą ćwiartkę, więc, więc, no dobra, złożę lusterko, tam się wyjechać da, tu się da, to ja będzie ok. Zaczynam weekend. I to zobaczę, co jest na stacji. Albo nie, pierwsze to robię, to to zrobię. Miałam sprzątać. A może i posprzątam. Myślałam, że ja po prostu stanę, do tego spłonię firanki i otworzę piwo. <grywa> Kupiłam piwo, żeby ten. Kupiłam sobie czteropak piwa, chociaż ja piwo no różnie. Jak jest lata, to wiadomo, że piwo fajnie wchodzi. Na teraz to tak różnie. Więc kupiłam czterop czteropak piwa, bo wiadomo, że w transporcie piwem wszystko można załatwić. Jak na przykład, jak na przykład w Chorwacji przyjechaliśmy za 10 trzecia, za 10 przed zamknięciem firmy i jeszcze Artur robił mi zdjęcia przy rozładunku, a wózkowy się tam marudził, że on do domu, to wyciągnęłam czteropak piwa mogliśmy zdjęcia robić dowoli. Nie było żadnego problemu, <grym> że jest piątek i że on chce do domu. Także piłam piwo, ale w sumie to to po prostu tym jednym piwem załatwię sobie u szefowej dobry weekend. Nie załatwię sobie u szefowej, coś dobrego sobie załatwię, szefowej postawi piwo. A może to mi szefowa postawi piwo w końcu raz, że jej zaoszczędziłam na parkingu, wystanęłam bezpiecznie, nie? Mogłaby ta szefowa coś postawić. Ona nic. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. A co z tym kawarowanem tutaj? Oni tu mają mieszkanie, czy jak? Ej, może oni tam mieszkają? Ja się powinnam bać, bo może oni paliwo na paliwo. Ale nie, no przecież to są nowe w ogóle przyczepy kempingowe. Nie, to musi być taka rozrywka w stylu niemieckim. Przyjechać na weekend z przyczepą na parking przy autostradzie. Wiecie co, na tych francuskich parkingach czasami jest tak, że jest tak wszystko pokręcone, że człowiek już nie wie gdzie jechał, a gdzie nie. Po to mają kierownię na tych parkingach. Patrzcie się, że tu jest jedno miejsce parkingowe chyba. Ja nie mogę. Ale jak tu dojechać? Patrzcie, to jest miejsce. No nic, już zakończyłam tacho. Chyba nie ma co kombinować, nie? Bo ja stoję gdzie? Ja wyszłam którymś innym wyjściem ze stacji, wiecie? Z drugiej strony. Ja stoję tam gdzieś chyba. Po francusku się zgubiłam. Dobra, czy muszę iść tędy? A, ale jak tu dojechać? A jak ja ruszę i tam jakoś stanie? To już ma nie ma co kombinować, co? Ale na Google musiałam popatrzeć, co w tym chodzi. Ale nic, jak już zaparkowałam. To jest też tam gdzieś. Ale patrzcie, tam ci stoją na miejscach dla osoby. Czy oni co, na tym miejscu też nie zalezi? Czy to po prostu jest też tak, że jak się zajeżdża na weekend i się zdarza jakieś miejsce, to się je bierze. Nie jeździ się w kółko, za chwilkę ktoś je poluje. To jest dobre miejsce dla mnie. Będą mieć chłopaki na oku, żeby mi nikt nie ukradł. Przejeździe, to będę bezpieczny.